आर वर्ल्ड ऑफ एबीके मध्ये मी अरुणा तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते तर आता मी काव्याचा टिफिन तयार करते तर तिचं चालू होतं की रोज काय चपाती भाजी देतेस तर मग आज मी तिला सँडविच देणार आहे टिफिनला तर मी हे मेवणीचं जे बॅटर आहे तयार केलेलं आहे सँडविचसाठी तर याच्यामध्ये मी एक काकडी टाकली एक मोठा कांदा एक मोठा टोमॅटो चिरून बारीक चिरून टाकलेले आहे त्यामध्ये मिरी पावडर टाकलेली आहे मीठ टाकलेलं आहे मेवणीच टाकलेलं आहे आणि हे असं मिक्स केलेलं आहे आणि आता तिच्यासाठी मी सँडविच बनवते तर आर्याला पण मी सँडविच देणार आणि हे नाश्त्याला पण सँडविच होईल घरामध्ये माझा उपवास आहे तर आता काव्याला मी पटकन सँडविच बनवते तिला सोडून आल्यानंतर मग आर्यासाठी वेगळं बनवणार आणि मग ते मी टिफिनला देणार आता ते लगेच असं मऊ पडेल तर मेवणी सँडविच बनवायला खूप सोपं आहे खूप पटकन आपण ते बनवू शकतो मुलांना हे सँडविच जे आहे हे खूप क्रीमी वाटतं आणि खायला पण छान वाटतं तर मग तिला आता हे दोन सँडविच मी देईल तिला दोन ड्रेसेस आहे तर मी एखादं फळ देईल त्याबरोबर तिला खाण्यासाठी बटर लावून पण भाजू शकता अगदी बंद आसेवरती भाजायचं म्हणजे हे जे सँडविच आहे ना हे असं मऊ पडत नाही खूप पटापट पटापट असं अर्ध्या मिनिटात जर हे भाजून घेतलं ना तर मग ते मऊ पण पडत तर असं थोडास टाइम देऊन हे सँडविच असं छान मंद आसेवरती भाजायचं म्हणजे टिफिनला दिल्यानंतर ते मऊ पडत नाही सँडविच तर सँडविच बनवून झालेलं आहे तर ते जे सँडविच आहे ना मी तव्यामध्येच ठेवणार आहे गॅस मी बंद केलेला आहे मग तवा जो गरम आहे त्याच्यामध्ये तो अजून असा कुरकुरीत होईल सँडविचचा जो ब्रेड आहे आणि मग टिफिनला दिल्यानंतर आहे ना तो जो सँडविच आहे ते मऊ पडत नाही म्हणजे असं ओलं ओलं असं लागतं मग छान मंद आचेवरती छान खरपूस भाजलं की मग सँडविच जे आहे असं कडकच राहतं तर काव्याचा टिफिन मी इथे पॅक केलाय तिला सँडविच दिले तसे कट करून परत तिला एक केळ दिलंय सँडविच वर खाण्यासाठी सॉस दिलाय तर सॉस बघा असं मी इथून कट केलेलं आहे आणि तिला इथे मी हे वेफर बिस्किट दिलेले आहे आणि चकली दिलेली आहे तर काव्याला मी स्कूलमध्ये सोडून आलेली आहे आणि आता मी आर्याला सोडायला जाणार आहे तर मी इथे तिची ही बॅग पॅक करतीये तर आता आर्याला सोडलं आता मी ही फुलं घेती आहे तर रोज मी देवासाठी ही फुलं घेऊन जाते घरी आणि हा माझ्या मिस्टरांसाठी मी ही ब्रेकफास्टची त्यांची प्लेट तयार केलेली आहे फ्रूट्स ड्राय फ्रूट्स आणि सँडविच तर मी रोज सकाळी चपाती भाजी जरी बनवली तरी मी त्यांच्यासाठी वेगळा ब्रेकफास्ट बनवते कारण मग सकाळी चपाती भाजी घे खाल्ल्यानंतर पुन्हा त्यांना टिफिनला ती चपाती भाजी खायचा कंटाळा येतो तर मग संध्याकाळी मी नैवेद्यासाठी चपाती करणार आहे तर मग दोन्ही टायमाला चपाती नको म्हणून मी माझ्या मिस्टरांना टिफिनला ही कांद्याच्या पातीची भाजी देते आहे त्याच्यामध्ये मस्त चणाडाळ टाकून ही भाजी केलेली आहे आणि ज्वारीच्या भाकरी केल्या मी तर ह्या ज्वारीच्या भाकरी ज्या आहेत ह्या दोन मी त्यांना त्या टिफिनला देणार आहे तर त्यांचा टिफिन मी आता पॅक करते आहे तर हे माझ्याकडे टिफिन आहे हे लीक प्रूफ आहेत म्हणजे याच्यातून तेल वगैरे भाजीचं नाही पडत डब्याबाहेर 
तर काल मी मटकी एक अकरा वाजता पाण्यामध्ये भिजवली होती स्वच्छ धुवून मग रात्री एक दहा वाजता त्याच्यातले पाणी काढून टाकले दोन वेळा चांगली मटकी धुतली आणि ह्या रुमालामध्ये अशी बांधून ठेवली तुम्ही पाहू शकता रुमालाच्या बाहेर अगदी त्या मटकीचे मोड आलेले आहेत तर मी अशाच प्रकारे मटके भिजवते रा एका रात्रीमध्ये खूप छान असे मटकीला मोड येतात तर तुम्ही पाहू शकता किती मोठे असे मोड आलेले आहेत मटकीला तर आता ही मटकी जी आहे अजिबात ओलसर नाही आहे एकदम सुकी आहे आणि त्या त्याला खूप छान मोड आलेले तर मी एका कंटेनरमध्ये आता ही जी मटकी आहे भि भरून ठेवणार आहे एका डब्यामध्ये एक दहा बारा दिवस किंवा पंधरा दिवससुद्धा ही मटकी छान राहते अजिबात अशी ओलसर होत नाही किंवा असा ची चिकट होत नाही तिचा वाससुद्धा येत नाही तर आता हा डबा मी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे संध्याकाळी मी याची मटकीची भाजी करणार आहे तर माझं टिफिन वगैरे सगळं जे मॉर्निंग रुटीन आहे ते संपलेलं आहे आणि आता मी पूजेची तयारी करणार आहे आणि पूजा करणार आहे तर मला सकाळीच किंवा दुपारपर्यंत पूजा उरकून घेतलेलीच आवडते म्हणजे दिवसभर म घरामध्ये पण प्रसन्न वातावरण राहतं तर मग मी आता पूजेची मांडणी करणार आहे नैवेद्य म्हणून मी बत्ताशे ठेवलेले आहेत आणि संध्याकाळी जे जेवण करेल ना रुडा धुडाचं त्याचं मी नैवेद्य पण अर्पण करणार आहे बाप्पाच्या पाया कुठू विहंग बाप्पाच्या पाया पडा तर दुपारी मी दरवाजाच्या बाहेर रांगोळी काढली होती तर मग आता संध्याकाळी म्हटलं दरवाजाच्या बाहेर दिवे लावेल तर बाहेर आली तर ही रांगोळी पूर्ण पुसली गेली होती तर आमच्या बाजूला लहान कुत्र्याचं पिल्लू आहे तर ते कधी कधी असं दरवाजात येऊन बसतं तर त्याला काय माहिती ही रांगोळी आहे तर त्याच्याकडून ती पुसली गेली पण ठीक आहे तर मी अळूवड्या करती आहे आता तर इथे बेसन पीठ घेतलंय तर त्यासाठी हा मसाला घेतलेला आहे हिरव्या मिरच्या लाल तिखट धने पावडर हळद मीठ जिरं घेतलेलं आहे चार पाच लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहे चिंच आणि गुळाचं पाणी आहे तर त्या पातेल्यामध्ये मी पाण्यामध्ये जेव्हा चिंच उकळायला ठेवली होती तर त्याच्यामध्ये गुळ पण टाकलेला होता आणि पिठामध्ये मी सफेद तीळ टाकलेलं आहे तर ज तर मी काय केलं की तो जो मसाला होता हिरवी मिरची लाल लाल मसाला वगैरे त्याच्यामध्ये ते चिंच गुळाचं पाणी टाकून त्याची पेस्ट केली आणि ते त्या 
पिठामध्ये सर्व व्यवस्थित मिक्स केलं आणि हे अशा प्रकारे मी अळूवड्या बनवून घेते तर ही जी पानं आहे ही आम्ही गावावरून आणली होती तर ही जी पानं आहेत ही स्वच्छ धुतली पुसली आणि जो वरती देठा देठ आहेत ज्या शिरा आहेत त्या अशा थोड्याशा मी सुरीनेशा कापून घेतल्या म्हणजे त्याचा रोल खूप छान होतो तर एकावर एक उलट सुलट अशी ही पानं ठेवून मी हे अशा प्रकारे याला बेसन पीठ लावून घेतलेलं आहे तर याची डिटेलमध्ये रेसिपी मी माझ्या अरुणाच कुकिंग या चॅनेलवरती अपलोड केलेली आहे त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे ती तुम्ही पाहू शकता तर हे अशा प्रकारे मी हे रोल करून घेणार आहे तर हा रोल जो आहे हा अगदी घट्ट बनवून घ्यायचा आहे म्हणजे त्याच्या ज्या वड्या आहेत ना त्या आहेत ना जेव्हा आपण तळतो ना तर तेव्हा त्या सुटत नाहीत तर मी फक्त बेसन पीठ इथं वापरलेलं आहे तुम्हाला अजून जास्त असं कुरकुरीत व्हावं वगैरे असं वाटत असेल तर तुम्ही तांदळाचं एक चमचा पीठ ॲड करू शकता पण मी नाही टाकलं तर हे अशा प्रकारे याचा जो आहे मी एकदम घट्ट असा रोल करून घेणार आहे तर मी हा एक रोल केलेला आहे याच्यानंतर मी अजून एक रोल करणार आहे तर असे दोन मी मध्यम आकाराचे रोल करून घेतलेले आहेत कारण काय होतं खूप जास्त वेळ मी शिजायला लागत नाही खूप मोठे मोठे रोल केले तर शिजायला पण खूप टाईम लागतो तर रोल करून झालेला आहे का पातेल्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं होतं गॅस मध्यमाचेवरती ठेवलेला आहे चालणीला तेल लावून त्यामध्ये हे दोन रोल ठेवलेले आहेत गॅस मध्यमाचेवरती ठेवून आता झाकण ठेवणार आहे चालणी वरती आणि एक वीस मिनटे मी ह्या ज्या वड्या आहेत ह्या वाफवून घेणार आहे अळूवड्या हे जे रोल आहेत ते तर अळूवड्या जोपर्यंत वाफवती आहे मी तोपर्यंत इथे मी पीठ पण मळून घेतलेलं आहे डाळ भाताचा कुकर पण झालेला आहे गॅस मी बंद केलेला आहे डाळ भाताच्या कुकरचा पीठ छान मळून घेतलेलं आहे आता पीठ भिजेपर्यंत मी बाकी तयारी करणार आहे भाजीची वगैरे तर एक वीस मिनटे झाले तर ह्या ज्या आहेत अळूच्या वड्या छान शिजलेल्या आहेत मी गॅस बंद करून ठेवणार आहे तर इथे मी खीर करून घेतलेली आहे तर यादी एक दोन वेळा मी खीर दाखवलेली आहे तर मग शेवयांची खीर केलेली आहे त्यामध्ये चवीप्रमाणे साखर टाकली वेलची टाकली आता एक पाच मिनटे मी या खिरीला उकळी घेईल मस्त तर काहीतरी गोड धोड करायलाच हवं गुरुवार आहे तर मग खीर केलेली आहे तर खीर झालेली आहे तर ती खाली उतरवून ठेवते मी आता एका बाजूला भाजी करते आणि एका बाजूला मी डाळीला फोडणी देणार आहे तर अळूवड्या ज्या आहेत ते आम्ही फॅन खाली थंड व्हायला ठेवलेल्या आहेत कारण जेव्हा ते रोल थंड होतात ना तर खूप छान कापले जातात मस्त नाहीतर मग फ्रीजमध्ये पण ठेवू शकता पण आधी ते थंड झाल्या झालेल्या पाहिजेत तर मग इकडे मी ही डाळ घोटून घेते छान शिजलेली आहे डाळ तर आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून मी ही डाळ छान घोटून घेतलेली आहे तर मग आता डाळीला फोडणी देणार आहे मस्त मटकीची भाजी मी आता करणार आहे तर गॅसवरती मी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे आणि एका बाजूला डाळ वरण बनवायचं आहे डाळ त्याच्यासाठी सुद्धा मी एक पातेले गरम करायला ठेवलेलं आहे तर कढई गरम झालेली आहे त्यामध्ये मी एक दोन चमचे तेल गरम करून घेणार आहे कारण मटकीची भाजी करायची आहे तर थोडंसं जास्त तेल टाकलेलं आहे मी त्यामध्ये जिरे टाकले पाव चमचा मोहरे टाकले पाव चमचा एक चार पाच लसूण पाकळ्या मी अशा चिरून घेतलेल्या त्या टाकून घेतल्या कढीपत्ता टाकलेला आहे तर जिरे छान फुलले छान लसणाचा कलर चेंज झालेला आहे तर आता यामध्ये कांदा आणि टोमॅटो टाकून घेणार आहे तर मी मध्यम आकाराचाच कांदा वापरला मध्यम आकाराचाच टोमॅटो वापरलेला आहे तर तेलामध्ये ते छान मी परतून घेणार आहे तर गॅस मंद हाचेवरतीच ठेवलेला आहे तर जोपर्यंत कांदा टोमॅटो परतून होतोय ना तर एका बाजूला मी डाळीला फोडणी देऊन देणार आहे तर तेल टाकले मी एक चमचा त्यामध्ये जिरे टाकले मोहरी टाकली आता लसून हिरवी मिरची टाकलेली आहे थोडा थोडीशी कोथिंबीर पण टाकलेली आहे कढीपत्ता टाकलेली आहे डाळ शिजवतानाच त्यामध्ये मी हिंग हळद टाकली होती जिरे टाकलं होतं आणि मीठ टाकलं होतं तर फोडणी फोडणीमध्ये मी आता हे जे डाळ आहे ही ओतून घेणार आहे तर आधीच मला जेवढं पाणी टाकायचं होतं ते डाळ घोटताना टाकलंच होतं मी पाणी एका बाजूला डाळीला उकळी येईल तोपर्यंत इथे मी भाजी जी आहे ती बनवत आहे तर टोमॅटो मऊसर झालेला आहे कांदा पण छान लालसर झालेला आहे आता यामध्ये मी चवीप्रमाणे मीठ टाकणार आहे मसाला टाकणार आहे एक अर्धा चमचा धने पावडर टाकलं पाव चमचा हळद टाकली हे जे आहे छान मिक्स करून घेणार आहे तर जी मोड आलेली मटकी आहे जेवढी त्याच्यात ती थोडीशी मटकी घेतलेली आहे बाकी मी फ्रीजमध्ये ठेवली ती धुवून घेतली आता ती यामध्ये टाकून आता छान मी मिक्स करून घेणार आहे तर मटकीची भाजी करताना कारण नसताना बाकीचे मसाले नाही वापरायचे जसं की गरम मसाला वगैरे 
तर आता यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकली छान परतून घेणार आहे आणि अगदी अर्धा कप वगैरेच मी पाणी टाकून ही जी मटकी आहे ती छान शिजवून घेणार आहे तर मटकीची स्वतःची खूप छान अशी चव असते त्यामुळे खूप सारे मसाले वगैरे टाकून मटकी शक्यतो नाही करायच्या मटकीच्या भाजीची नाही तर जी मूळ चव आहे ना मटकीची ती निघून जाते तर एक पाच मिनटे वाफेवरती मी मटकी शिजवणार आहे तर एका बाजूला डाळीला उकळी आलेली आहे तर डाळ मी आता उतरवून ठेवते त्यावरती झाकण ठेवते तर खीर झालेली आहे डाळ झालेली आहे तर एका बाजूला आता भाजी होईल तर दुसऱ्या बाजूला मी चपात्या करायला घेणार आहे तर दोन लहान लहान अशा फुलक्यांसारख्या मी चपात्या करणार आहे नैवेद्यासाठी तर जेव्हा पण मी पीठ मळून मळून ठेवते तर एक पीठ तर आता छान भिजलेलं आहे तर चपात्या करायच्या आधी मला जेवढ्या चपात्या करायच्या आहेत त्याचे मी आधीच गोळे बनवून ठेवते तर भाजीसुद्धा छान तयार झालेली आहे तर आता भाजीवरती झाकण ठेवते भाजीची ही कढईसुद्धा उतरवून ठेवते तर आता माझे मिस्टर मला हे वड्या तळायला मदत करत आहेत तर तर जेव्हा त्यांना माहिती असतं की ही खूप जेवणाचा घाट घालते काहीतरी करतेच भजी वगैरे तर हे मला भजी तळण्यामध्ये किंवा हे अशा प्रकारे वड्या वगैरे कापून देण्यासाठी किंवा वड्या तळून देण्यासाठी नेहमी मला मदत करतात तर त्यांना हे असं भजी तळायला वड्या तळायला किंवा मला फिश फ्राय वगैरे करून द्यायला त्याच्यामध्ये मदत करायला त्यांना खूप आवडतं आणि हे जे आहे हे ते परफेक्ट करतात म्हणजे त्यांना जसं सांगेल तसं करतात आणि त्यांचं हे आवडीचं आहे की भजी तळणे किंवा मग वड्या तळणे फिश फ्राय करणे किंवा मग त्यांना जेव्हा मी चिकन करी वगैरे किंवा काही करते तर ते त्यांना शिकण्या शिकायला पण आवडतं सुकं चिकन वगैरे तर ते असं किचनमध्ये असतात ते शिकण्यासाठी मी त्यांना सांगते की हे असं करायचं तसं करायचं आणि ते लक्ष देऊन बघतसुद्धा असतात तर त्यांनी ह्या वड्या तळलेल्या आहेत तर एक रोल जो आहे तो कापला एक रोल उरलेला मी फ्रीजमध्ये ठेवलेला आहे तर हे अशा प्रकारे मस्त खरपूस आणि कुरकुरीत अशा या वड्या मंद हातसेवरती मी तळून घेतलेल्या आहेत तर हे आम्ही शॅलो फ्राय करून घेते आहे म्हणजे या वड्या डायरेक्ट कढईमध्ये तेल टाकून असं नाही तळून घेतल्या तर आता इथे वड्यासुद्धा आम्ही तळून घेतो आहे तर एका बाजूला वड्या तळल्या जात आहेत तर दुसऱ्या बाजूला मी तवा गरम करायला ठेवलेला आहे चपा आधी नैवेद्यासाठी दोन मीठ लहान चपात्या करून घेणार आहे तर इथे मी देवाला नैवेद्य अर्पण केलेला आहे तर इथे देवी पुढे सुद्धा नैवेद्य ठेवलेला आहे आणि देवाऱ्यामध्ये सुद्धा नैवेद्य ठेवलेला आहे तर मग आता मी पटापट गरम गरम चपात्या करायला घेते कारण घरात भूक लागली आहे सगळ्यांना तर इथे मी ही गरम गरम चपात्या आता आधी मी करून घेणार आहे तीन चार आणि घरातल्यांना वाढणार आहे नंतर मग चपात्या करायचं कंटिन्यू करणार आहे तर आता इथे मी ताट वाढून घेते तर हे मी माझ्या मिस्टरांसाठी मस्त ताट बनवत आहे तर त्यांच्या आवडीचं आहे आज सगळं मटकीची भाजी अळूच्या वड्या वगैरे तर दर गुरुवारी माझा प्रयत्न असतो की मी काहीतरी वेगळं वेगळं जेवण करेल आणि घरामध्ये माहिती असतं की आज हिने पूजा केली तर काहीतरी मस्त जेवण करणार आहे तर वेळेच्या आधीच घरातल्या सगळ्यांना भूक लागलेली असते तर तुम्ही पाहू शकता वड्या किती छान झालेल्या आहेत किती छान कापल्या पण गेलेल्या आहेत तर मस्त भाजी वाढून झालेली आहे अळूच्या वड्या वाढून झालेल्या आहे गरम गरम वरण वाढून झालेलं आहे आता इथे मी खीर पण वाढून घेतलेली आहे आणि गरम गरम चपात्या मी आधी केल्या त्यासुद्धा ताटात वाढून घेतलेल्या आहेत तर आजचं हे माझं असं गोड्या धडाचं मी मस्त जेवण केलेलं आहे तर मस्त गरम गरम जेवणाचं ताट तयार आहे तर आजचा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट करून नक्की सांगा हा व्हिडिओ लाईक करा आणि शेअर करा अजून ही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज नक्की सबस्क्राईब करा धन्यवाद घ्या